ये स्वदेशी आंदोलन जंगल की आग की तरह फैल रहा है बंगाल से शुरू हुआ था और अब बॉम्बई आ चुका है बीच के हर गांव हर कस्बे में इसकी चर्चा गुंज रही है और इसे रोका नहीं गया तो अंग्रेज सरकार को उड़ा देगा जो कि जो कि हमारे हित में नहीं होगा और मुझे यह सुनिश्चित करना है कि शिरडी इसकी चपेट में ना आए और इसी वजह से अंग्रेज सरकार ने एक नई योजना बनाई है सबसे पहले तो गांव में कर की वसूली बढ़ा दी जाए जब ज्यादा पैसे नहीं होंगे तो इनका ध्यान पेट भरने में रहेगा ना कि किसी आंदोलन में और फिर जिस तरह हर शहर में विदेशी कपड़ों को आयात होता आया है अब हर गांव में भी होगा शिरडी में भी विदेशी कपड़े आएंगे और उन्हें घर घर तक पहुंचाना हमारा जिम्मा है जब तक बाजार और घर इन कपड़ों से भर नहीं जाते और लोग हमारे अधीन नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे शिरडी के सीमा पर हमारे परिवार भी यहीं रहेंगे तो उसके लिए आपको उसका इंतजाम करना होगा वो तो सब हो जाएगा परंतु तो मेरा आपसे ये सवाल है कि लोग आपका सामान पसंद क्यों करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें तो यहां भी बनती है वो आप हम पर छोड़ दीजिए ठीक है स्वदेशी आंदोलन शिरडी में अपने कदम ना जमा पाए इसकी जिम्मेदारी मेरी अंग्रेज सरकार का नया फरमान है गांव वालों से कह दो कि चावड़ी पहुंच जाए एक महत्वपूर्ण तो घोषणा करनी है हुँ? बलवंत जी कैसी घोषणा बताता हूं आज सरकार आपसे सहायता चाहती है अपने लिए नहीं विश्व शांति के लिए विश्व से बुरी ताकतों का नाश करने के लिए और इसलिए इस साल सरकार ने अतिरिक्त लगान लेने का निर्णय ले लिया है साहब पहले से ही धंधे मंदे चल रहे हैं कपास सारा अंग्रेज सरकार हमसे ले जाती है रजाई बनाने जितनी रुई भी बड़ी मुश्किल से मिलती है ऐसे में सरकार हमसे और लगान मांगने के बारे में सोच भी कैसे सकती है तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम सबका पक्ष नहीं रखा होगा तभी तो सरकार जितना अतिरिक्त लगान वसूलना चाहती है उसमें से पचास फीसदी लगान घटाने के लिए मैंने सरकार को मना भी लिया है मेरा बस चलता तो मैं ये अतिरिक्त लगान लगाने ही नहीं देता लेकिन इससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं भी सरकारी कर्मचारी हूं नियम कोई और बनाता है और अंग्रेज सरकार का नियम ये साफ साफ कहता है कि लगान सबसे वसूला जाना चाहिए इसलिए मैं आप सबकी माफी मांगते हुए आपसे यह कहना चाहता हूं कि कृपा करके आप सहयोग करें समय आने पर अंग्रेज सरकार आपकी इस मदद का भुगतान अवश्य करेगी लेकिन अभी अभी विश्व शांति के लिए यह बहुत बहुत आवश्यक है भारतवर्ष को बुरी ताकतों से केवल अंग्रेजी सरकार ही बचा सकती है इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि कृपा करके आप इसमें सहयोग दें इतना बड़ा अभिनेता है ये इतने मुखौटे लगाए हैं इसने कि असली बलवंत कौन है 
मेरे लिए ये तक पहचान पाना मुश्किल होता है कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें अंग्रेजी सरकार की ज्यादती तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इस विश्व युद्ध ने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। और अब तो अनाज भी बाहर भेजा जा रहा है अगर सरकारी यंत्रों से बना हुए कपड़ों से बाजार भर देंगे तो हमारे अपने कारीगर गरीबी में दबते चले जाएंगे ऐसे में मुझे लगता है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा क्या वो भी गरीबी और गुलामी में जीते रहेंगे इसमें क्या है काका बच्चों इसमें विदेशी कपड़े और सामान है इसको बाजार में देना है विदेशी कपड़े तो हम भी प्रहलाद की तरह अच्छे कपड़े पहन सकेंगे मतलब अब से हम भी प्रहलाद की तरह साहेब जैसे लगेंगे चलो बच्चों, तुम लोग खेलो हमें जाने दो ये सब ठीक नहीं हो रहा है अंग्रेजी चकाचौंध देखकर कहीं हमारे बच्चे अपनी मिट्टी से दूर हो गए तो वैसी भाषा बोलने लगे वही वेशभूषा पहनने लगे तो कपड़े तो आवरण है हमारे व्यक्तित्व की परिभाषा नहीं महेश को ले लो विदेशी कपड़े पहनता है केशव भी तो पहनता था लेकिन क्या वो अपनी मिट्टी से जुड़े नहीं है बच्चों का मन आसानी से प्रभावित हो जाता है साईं उनके लिए अपने देश की संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य देशों की संस्कृति की ओर आकर्षित हो जाना मुश्किल नहीं होगा माल सभ्यती जी यही तो बड़ों की जिम्मेदारी आती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें अच्छे संस्कार दें ताकि वो कहीं भी हो किसी भी लिबास में हो अपनी जड़ों से जुड़े रहे मुझे कुछ काम है मैं बाद में मिलता हूं जी भला करें साईं कल आपकी बात ने मुझे बहुत प्रेरित किया है मैंने पाठशाला में कुछ बदलाव किए जिससे बच्चे अपनी मातृभूमि से प्रेम करना सीखें आज से रोज सुबह देश प्रेम जगाती एक वंदना से होगी साथ ही साथ मैंने लोक मान्य तिलक जी की पत्रिका केसरी भी मंगवाना शुरू कर दिया है जिसे मैं रोज बच्चों को पढ़कर सुनाऊंगा जिससे उन्हें आज के माहौल का अंदाजा तो हो मैंने कुछ और चीजें भी सोची हैं साईं। इस साल के स्नेह सम्मेलन में मैं खाडिलकर जी द्वारा लिखित कीचक वक्त नाटक का प्रयोग करने वाला हूं आप तो जानते हैं कि वैसे तो ये नाटक महाभारत से प्रेरित है लेकिन एक प्रकार से रूपक है 
जहां द्रौपदी वास्तव में भारत माता है और कीचक है लॉर्ड गर्जन महाभारत के रूप में अपने लोगों को मौजूदा हालात से अवगत कराने का बहुत ही सुंदर उपाय है उम्मीद तो यही है साईं कि सभी बच्चों के मन में देश प्रेम जागृत हो जाए बस आ गए साई मुझे बंबई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था केशव कहा है प्रहलाद मा मा केशव तुम वापस आ गए केशव देवघर में जब से यहां से गया है दिन भर उसी की आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है ऐसे वो मुझे पुकार रहा है ऐसे मनाऊ अपने मन को अब मन को मनाने की कोई जरूरत नहीं है मां मैं आ गया प्रहलाद कहा है साईं से मिलने गए पोता मुझसे मिलने से पहले उस फकीर से मिलने के लिए चला गया हो उस फकीर के ही कारण हमें जल्दी वापस आना पड़ा ये सच नहीं है सच ये है कि हम यहां तुम्हारे कारण लौटे क्योंकि तुम वापस आना चाहती थी बुराई हार कर आने में आज तक बंबई में जीना यही एक लोता सपना था मेरा वो भी खो गए क्योंकि तेजस्वी को पता है कि वो क्या चाहती है इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है और वो फकीर वो तो चाहता ही नहीं था कि हम वहां खुश रहे उसी ने काला जादू करके हमारे लिए मुसीबतें पैदा की बहा बस तेजस्वी साई ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है लेकिन बुरा किया ना मेरे भाई महेश को उसके परिवार से दूर कर दिया बंबई में हमें बेइज्जत होने दिया अब और नहीं सहूंगी
तू इस घर में आई है बुरा ही हो रहा है लेकिन तू ये मत सोच तू यहाँ रहेगी और मैं कुछ नहीं करूंगी तेरे किए की सजा मैं तुझे दूंगी पछताएगी तू कि क्यों तूने महेश को अपने जाल में फंसाया और वो तेरा फकीर वो भी तुझे बचा नहीं पाएगा तो लंबी यात्रा करके आई हो थक गई हो अंदर चल के आराम करो चलो आराम तो अब इसका जीना हराम करके ही करूंगी और बहुत कर दूंगी मैं तुझे माफ कर देना साहुरी वो अभी अपने आपे में नहीं है आपने क्या बनाया है एक बात बताओ श्रीकांत ये पत्थर कौन से वर्तुल में है तीनों में साई मतलब एक पत्थर जिसे मैंने सबसे छोटे वर्तुल में रखा इन तीनों वर्तुलों का हिस्सा हो गया क्योंकि ये वर्तुल इन दो वर्तुलों का हिस्सा है बिल्कुल सही लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं इस संसार में प्रेम से बड़ी प्रेम से शक्तिशाली भावना और कोई नहीं है ये सबसे छोटा वर्तुल मतलब हमारे आसपास के इंसान है ये दूसरा बड़ा वाला मतलब हमारा देश और ये सबसे बड़ा वर्तुल मतलब ये दुनिया जब इंसान इंसान से प्यार करना सीख जाएगा तब देश से भी प्यार हो जाएगा और दुनिया से भी जब बच्चे वसुधैव कुटुंबकम का मतलब समझ जाएंगे तो ना कोई लड़ाई होगी और ना ही कोई युद्ध कोई किसी दूसरे पर राज करने का इरादा ही नहीं रखेगा देखो अंग्रेज सरकार का आदेश है अब से आपको यही कपड़े बेचने पड़ेंगे पर हमारे पास पहले से बहुत साड़ी पड़ी हुई है मेरे पास भी बहुत कपड़ा पड़ा है लेकिन हम तो बने बनाए हुए कपड़े दे रहे हैं ना सोचो ग्राहक को कितनी सहूलियत होगी सिलाने के लिए दर्जी के पास नहीं जाना पड़ेगा और ये तो विलायती मशीन की सिलाई है ऐसी सिलाई आपको कोई कारीगर अपने हाथ से नहीं दे पाएगा ये बर्तन देखो स्टील के बने हुए यानी इस पाथ के बने हुए इसमें कभी भी जंग नहीं लगता देखिए स्टील 
के बने हुए हैं, लेकिन दिखने में एकदम चांदी जैसे लग रहे हैं। एक बार पानी मारो तो बिल्कुल नया इसको ज्यादा घिसना भी नहीं पड़ता है अब जमाना इसका है ये तांबा बाबा पित्तल मित्तल ये सब गया ये बूट देखो ये पहनने से कभी भी पैरों में कीचड़ नहीं लगेगा कांटा भी नहीं चुभेगा किसी भी मौसम में पहनो देखो अंग्रेज सरकार का आदेश है अब से आपको यही सामान बेचना पड़ेगा इसका कोई विकल्प नहीं है अभी आपको सोचना है कि आपको धंधा करना है या मंदा करना है अरे तुम लोगों की उन्नति के लिए सरकार इतना कर रही है तो आगे बढ़ो अमीर बनो यही मौका है For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.